Ja, lieber Randfreaks, das ist jetzt mein neues me outfit Immer weißes Hemd, grüne Shorts und die Freakschuhe. <lacht> ich habe keine Zeit mehr gehabt, jetzt hier nach äh, meinem Job mich noch umzuziehen. Deswegen nehmen wir einfach so, weil das Wetter ist so fantastisch. Wir machen noch ein Mähvideo, ein reines Mähvideo für euch. Nur mähen und vielleicht noch lüften. Also wir mähen erstmal das Grün. Dann, ja, dann werde ich wahrscheinlich die, die, die Färbefläche einmal lüften, dann werde ich sie unbedingt machen, meinem Elektra. Und dann mähen wir die ganze Fläche. Und mehr gibt es heute nicht. Viel Spaß! Yeah! Ein Fischerhut als Sonnenhut tut auch ganz gut. Die Ameisen, ey. Ich sehe nur noch Blüten hier. Horror. Nur noch Blüten. Nur noch Blüten. Das sieht so schrecklich aus. So. Knapp an den Flamingos vorbei. Ja, Steinchen. Aber hört, hört wieder auf. Wenn es wieder nachlässt, haben wir Glück gehabt. Furchtbar, furchtbares Geräusch. Furchtbares Geräusch. Danke. Na bitte. Schnarr. Oh ja. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja, jetzt lüften wir erstmal die Fläche hier. Und dazu bauen wir um. Super. Und setzen die Lüfterkassette ein. Das Schöne ist, wenn man jetzt von den Edwin auf den Elektra wechselt, dann braucht man nur dieses Rad hier umzubauen, dieses, diese Riemenscheibe, die auf dem Edwin drauf ist und gegen eine Zahnriemen, also Keilriemenscheibe gegen eine Zahnriemenscheibe zu wechseln und schon kann man natürlich bei gleicher Breite diese Kassetten weiterverwenden. Das ist natürlich schön. So. Zwei Schräublis. Zack. Den hier, den Spanner nicht vergessen, wieder reinzusetzen. So. Gut, andere Seite. Schräubli. Das kleine Schräubli. Vor allem in den weißen Hemden macht man sowas natürlich. Um dann immer danach das Hemd wegzuschmeißen. <lacht> so, okay. Jetzt mal an. Check. Ah, völlig lautlos. Ich stelle mal auf die richtige Höhe. Ja. Nicht zu viel. Checken wir mal. Gegenschrauben. So. Ach, das läuft natürlich jetzt super leise. Und 
Und jetzt kann man Jetzt kann man was auch sehr cooles. Jetzt kann man den hochschalten. Ich glaube, da muss man okay und R drücken. Genau, und jetzt läuft er schnell. Wow. Uh. Oh. Ach du Schande. Das ist ja Wahnsinn. Das ich ich habe ihn noch nicht leer gemacht. Okay, 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 ich habe ihn noch nicht leer gemacht. Ich hole. Schnell, schnell. Oh, wie er das Gras hochzieht. Das ist natürlich das, ist natürlich das Tolle am Lüften dass er auch die querlaufenden Halme so schön hochzieht. Und dann schneiden wir einmal ab. So, dann machen wir es quer und... Hammer. Schneller fahren. Schneller fahren. Oh, sieht man, hier von hier sieht man es gut. Das ist so eine wunderbare, schonende Methode, um den Rasenfilz ein bisschen zu reduzieren. Wahnsinn. Hallihallo! Und leise ist das. Sensationell leise. Das kannst du jeden Tag machen. Na, hier wollte ich eigentlich nicht überlüften, egal. Oh, da kann man nochmal nachmähen hier. Und die Spindel läuft halt jetzt schnell, das ist so cool. Und das ist ja wirklich eine wunderbare Methode. Und dann denken die Leute wieder, ich sag das nur, weil ich von Swarp unterstützt werde. Das ist, das ist Quatsch. Ich sag das, weil es wirklich gut funktioniert. Oh, ja, dann schon die Streifen durch das Lüften entstehen. Den muss man ein bisschen retten. Und dann macht er natürlich auch so ein bisschen die Wurmhaufen weg. Also nur gut, nur gut. Wow. Wow. Also mit dem Elektra und Lüften, das habe ich schon geahnt. Das ist sensationell. Absoluter Wahnsinn hier. Den ganzen Filz hier. Cool und zupft schön alles hoch. Wahnsinn. Wir können ja mal eine Bahn ohne machen. Dann noch mal eine Bahn ohne, um mal zu, zu zeigen. Eine Bahn ohne. Herrliche Methode. Ich schneide den Korb rauf. Lüften am Morgen. Lüften am Morgen vertreibt alle Sorgen. Lüften am Abend erquicken und laben.
Ich habe jetzt hier gelüftet mit dem Sportman Elektra. Hat fantastisch funktioniert. Und jetzt mähen wir gleich mit dem E-Flex und der Grume-Einheit nochmal jetzt die rausgerissenen langen Halme ab. Mal gucken, wie er das jetzt wegschneidet. Viel Spaß dabei! Das ist jetzt Rambazamba hier. Rambazamba. Boah. Ja, wir hatten ziemlich rauswachsen lassen. Eieieiei. Das ist natürlich jetzt brutal. Wo ist die Sonne? Ich bin glaube ich nur im Schatten hier. Ja. Allein durch den Hut bist du Ja, aber ich brauche den Hut. Zu viel Sonne. Ja, ihr habt ja viele tolle Kommentare unter meinem Gruma-Video geschrieben und viele haben auch gesagt, ich habe zu tief gegrumert. Das, was Toro angibt, die Hälfte der Schnitthöhe ist noch zu tief. Ihr sagtet 1, 2, vielleicht maximal 3 mm unter der Schnitthöhe wäre eigentlich völlig ausreichend. Das stelle ich jetzt nochmal um, weil ich doch das Gefühl habe, er haut ganz schön rein. Und ja, ich lasse ihn aber bei vorwärts laufen, das finde ich nicht schlecht. Aber ich nehme den Grumer jetzt mal ein bisschen höher. Ich habe das Gefühl, mein Rasen besteht nur noch aus Blütenstängeln. <lacht> Wahnsinn. Nee, das ist vielleicht echt ein bisschen zu aggressiv. Guck mal, dann machen wir einfach zehn Rasten höher. Eins, zwei, drei, vier, neun, zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ja. Wenn ich jetzt wüsste, welche <lacht> Höhenunterschiede das sind, pro Rastung, egal. Das ist schöner. Das ist ganz so aggressiv. Das sieht besser aus.
Ein Fischerhut ist als Sonnenhut auch ganz gut. Ein Fischerhut als Sonnenhut tut auch ganz gut. Ich komme es auch nicht. Ein Fischerhut als Sonnenhut tut auch ganz gut. Oh.